बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सिंस का यूज एज ए कंजेक्शन एज ए प्रिपोजिशन और एज ए अडवर्ब कैसे करें तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं लेसन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जहां आपको एक कंप्लीट लर्निंग मिलेगा यानी आप मेरे एप्लीकेशन में इन सभी सब्जेक्ट को डिटेल से सीखेंगे तो अगर आप अभी तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें आइए अब लेसन की शुरुआत करते हैं जब सिंस का इस्तेमाल हम एक अडवाब के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है से अब तक जैसे अगर आपको कहना हो कल से अब तक तो आप कहेंगे सिंस यस्टरडे सोमवार से अब तक सिंस मंडे 2015 से अब तक सिंस 2015 यानी 2015 से अब तक संडे से अब तक तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सिंस संडे आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझे मैंने उसे कल से अब तक नहीं देखा है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे यानी कल से अब तक मैंने उसको नहीं देखा है सुबह से अब तक मैंने पानी नहीं पिया है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I have not drank water since morning. यानी सुबह से अब तक मैंने पानी नहीं पिया है सोमवार से अब तक आप कॉलेज नहीं गए हैं तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव एन गॉन टू कॉलेज सिंस मंडे यानी मंडे से अब तक आप कॉलेज नहीं गए हैं 2015 से अब तक मैं दिल्ली नहीं गया हूं तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली सिंस 2015 तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सिंस का इस्तेमाल एज ए अडवर्ब समझ में आया कि जब सिंस का इस्तेमाल एक अडवर्ब के जैसे करते हैं तो उसका मतलब होता है अब तक आइए फ्रेंड्स अब देखें कि सिंस का यूज आप एक कंजेक्शन के जैसे कैसे करेंगे जब से मैंने इंग्लिश सीखा तब से दस वर्ष हो गए हैं जब से मैंने शिमला गया तब से पाँच साल हो गए हैं जब से मैंने उसको देखा तब से दो महीने हो गए हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कंजेक्शन सिंस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं यानी जब वर्ड सिंस का यूज आप एज ए कंजेक्शन करते हैं तो इसका मतलब होता है जब से तब से कैसे आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके ऐसी समझे जैसे अगर आपको कहना हो की जब से मैं शिमला गया तब से पाँच साल हो गए हैं तो यहाँ आप अपने सेंटेंस में जब से और तब से देख सकते हैं यहाँ वर्ड जब से के लिए आप लिखेंगे सिंस और अगर हम बात तब से की करें तो उसके लिए आप कोई वर्ड नहीं लिखेंगे और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप तब से वाले पार्ट को सबसे पहले ट्रांसलेट करें उसके बाद जब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करें यानी आप सबसे पहले तब से पाँच साल हो गए हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे उसके बाद जब से मैं शिमला गया हूँ का ट्रांसलेशन करेंगे जैसे तब से पाँच साल गुजर गए हैं फाइव ईयर है पास्ट यानी तब से पाँच साल गुजर गए हैं आगे लिखा हुआ जब से मैं शिमला गया तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सिंस आई वेंट टू शिमला तो पूरी बात ऐसे होगी फाइव ईयर है पास्ट सिंस आई वेंट टू शिमला यानी जब से मैं शिमला गया पाँच साल गुजर गए हैं अगर आपको कहना हो कि जब से मैंने इस्तीफा दिया तब से दो महीने गुजर गए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू मंथ्स है पास्ड सिंस आई रिजाइंड यानी जब से मैंने इस्तीफा दिया दो महीने गुजर गए हैं यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले मैंने तब से वाले हिस्से को ट्रांसलेट किया उसके बाद जब से वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट किया वर्ड तब से के लिए मैंने कोई इंग्लिश नहीं लिखा जबकि वर्ड जब से के लिए मैंने लिखा सिंस आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जब से मैंने इंग्लिश सीखा पंद्रह साल गुजर गए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फिफ्टीन ईयर्स है पास्ड सिंस आई लर्न इंग्लिश यानी जब से मैंने इंग्लिश सीखा पंद्रह साल गुजर गए हैं जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सब मंथ है पास्ट सिंस आई शाहर यानी जब से मैंने उसको देखा तब से कुछ महीने गुजर गए हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब वर्ड सिंस का यूज आप एक कंजेक्शन के जैसे करेंगे तो इसका मतलब होता है जब से तब से और इस तरह के सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं जिसमें पहला पार्ट जब से से जुड़ा होता है और दूसरा पार्ट तब से से इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप तब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करें उसके बाद आप जब से वाले पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे वर्ड तब से की इंग्लिश कुछ नहीं होगी जबकि वर्ड जब से के लिए आप लिखेंगे सेंस आइए अब लास्ट में देखें कि सिंस का इस्तेमाल एक प्रेपोजिशन के जैसे कैसे करना है जब सिंस का यूज एक प्रेपोजिशन के जैसे करते हैं तो सिंस का मतलब होता है के बाद जैसे मार्च के बाद सिंस मार्च 
पिछले महीने के बाद सिंस लास्ट मंथ जनवरी के बाद सिंस जनवरी आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें मैंने पिछले महीने के बाद से उसे नहीं देखा है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ यानी मैंने पिछले महीने के बाद से उसे नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ की यह टॉपिक आपको शानदार तरीके ऐसी समझ में आया फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक आरोप कुछ सेंटेंसेज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुछ सेंटेंसेज कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूँ की आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ तब तक के लिए बाय